Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Autonika berge? Beleef jy dit, die tuinroute, een plek waar God regeer? Mense wat te verskil maak met geloof, liefde en hoop. Een streek wat God ken, mense lief het en hulle wereld vernieuwe. Habeke 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Dokse Die Hou, Tuinroute. Goeiedag vriende, dit is vir my een groot voorrecht om vir jou baie welkom te sê by Dokse Die Hou, Tuinroute is een online belevenis. Ek is Gerhard, as ons nog ontmoet het nie. Ons het verlede week afgeskop met die nieuwe preekreeks, wat ons noem Soos in die Himmel, so ook op die aarde en ons gaan vandag so bykie verder gesels oor jimmel en aarde en Jezus en die Heilige Gees. Maar voor ons dit doen, kom ons bid jy sal. Jimmelse Vader, baie dankie dat ons so tyd kan een kan sit en selfs dankie vir technologie, dat ons op hierdie manier ook verder kan dink oor die woord en wat jy ons leer en waarvan jy ons deel gemaakt het. Heere Jezus, ons bid nou dat jy dier jy gees Dit wat jy bedoeling was, dit wat die apostels oorskryf en oorpraat, dit wat jy ons self geleer het, toe jy ons geleer bid het, ons vader wat in die hemel is, laat jy naam geheilig word, jy koninkryk kom, jy wil geskiet soos in die hemel, so ook op die aarde, dat jy dier jy gees ons sal kom vul en ons inzig sal gee, so dat ons ons rol in jy story kan vervul. Ons bid dit in jy naam en ons sê vir jy dankie. Amen. Soos reeks is soos in die hemel, so ook op die aarde. Natuurlijk is dit deel van ons jaarthema, hoop, soos in die hemel, so ook op die aarde. En miskien moet ek en jy net gauw tree teruggeen, onthou jy die uitnodiging van die hele jaar is, aanskou die koning en sy koninkryk. Is wanneer ons Jesus aanskou, wanneer ons hom, hom bestudeer, wanneer God hier binnen in ons een openbaring gee, die gordijnkie een bykie wegtrek en ons sien wie Jezus is, dat hy die Christus is, die gesalfde koning en ons sien die koninkryk van God. Dis wanneer ons die hoop wat daar in Christus is, uh, besef die omvang van dit, 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 dit leer ken, maar wanneer ons Jezus aanskou, kom die hele skepping in een nieuwe licht ter sprake. When we behold the king and his kingdom, all of creation comes into view. Kan nie dit lekker in Afrikaans sê nie. En dis precies hoe Paulus die gedig oor Jesus begin. Hy skryf, hy, hy, dis Jesus, is die beeld van die onsienlijke God. Die eersgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskapen wat in die jimmele en op die aarde is. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Wanneer ons Jezus aanskou, en God help ons die sy gees om te sien wie Jezus is, dan kry ons ook een nieuwe perspektief op hemel en aarde. En vriende, hierdie gesprek is so belangrijk. As jy nie deel was van verledewekse boodskapie, kyk as een lief verledewekse online, en raak deel van gesprekke oor dit, want ons het vir mekaar gesê, Ons kan nie ons kultuurse definitie van die woordkie jimmel vat en dink dis wat Paulus bedoel of dis wat Jezus bedoel as hy ons leer bid. Ons vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word, die koninkryk kom, die wil geskiet soos in die jimmel, so ook op die aarde. Ons moet vraag wat bedoel Paulus, wat bedoel Jezus, wat bedoel die bybel met die woordkie jimmel. Jimmel, ek het so geglimlag, want ons het laatst ook gesels ons oor ons kultuur en liekies en die woordkie jimmel, vertel iemand hoe hulle by hulle school een geweldige debat gehad het in die schoolsal, toe die liekie van Belinda Kaal al uitgekom het, Heaven is a place on earth. Um, sy vertel hoe hulle nou saamgekom het, want daar is nou gesê dat hierdie liekie kom van die duivel af. En sy het seek toe hand op, En sy vraag toe, wie luister Gai Korsten? En natuurlijk, na die tijd het allemaal Gai Korsten geluister. En sy quote toe vir Gai Korsten. Ek kyk graag so diep in jou oor. Ek druk graag so sachies jou hand. As jy by my bly, dan weet ek dis jy. Dis jimmel op aarde vir my. 
ons kultuur en hoor gaan mooi, ek sê nie, dit is sonde om die woordkie jimmel so te gebruik, te gebruik nie. Maar ek en jy kan nie die definitie van jimmel, ons kultuurse definitie, vat en sê, dit is wat die Bijbel bedoel nie. Ons moet gaan vraag, as, as Jesus aan ons geopenbaar word, wat sien ons in sy licht, is die jimmel en die aarde, en wat beteken, soos in die jimmel, so ook op die aarde, en dis nie ingewikkeld nie, dis rechtig nie ingewikkeld nie, maar dit is anders, anders as wat baie van ons geleer dink het in ons kultuur, hier is wat Paulus skryf, en hy sel is in die keer in die gedig, hy is die beeld van die onsienlijke God, die gedig, um, gaan dan aan die eersgeborene van die hele skeping, want in hom is alle dinge geskapen wat in die jimmele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. So waarvan praat ons? Waarvan praat die Bijbel? Van Genesis tot in openbaring. Daar is een sienlike deel aan Godse skeping, die aarde, en daar is een onsienlike deel, die jimmel. En hierdie twee is gemaakt vir mekaar. Dis ook om net, by the way, die Bijbel eindig met de trouwe. Die eenwording van jimmel en aarde in die nieuwe Jerusalem. So, as jimmel die onsienlijke en die aarde die sienlijke is, wat sê dit vir ons oor as die jimmel soos in die jimmel so op die aarde, wat beteken dit dan as Jesus ons so leer bid? en dis ook om ons verlede week gekyk het, na een, een van die min persone in die Bijbel, wat in die jimmel ingesien het, hy het in die onsienlijke ingesien, Johannes skryf in openbaring, hy sê, na die dinge het ek gesien, een geopende deur in die jimmel, en die eerste stem wat soos een bassijn met my oorspreek het, het gesê, kom op hier en dan kan het klink of hy nou met ver spuis travel, maar dit is nie, dit, hy, hy sê, en dadelijk was ek in die gees, en kyk, dadelijk, kon hy insien in die jimmel, behold, wat behold hy? In die jimmel, in die onsienlijke, is een troon, en een wat sit op die troon. So as ons bid, soos in die jimmel, so op die aarde, dan is dit Godse Heerskapai. Hier is die onsienlijke, en die onsienlijke is CEO office. Hier is waar die koninkryk van God vandaan kom, maar die koninkryk van God is bedoel, vir jimmel en aarde. Godse troon is in die jimmel, maar is bedoel ook vir die aarde, soos in die jimmel, so ook op die aarde. So dis waar ons laatst week gesels het, en ek hoop jy het ergens op een klip gaan sit, ek hoop jy het die ding gaan deerdink, wat, wat beteken die bybelse woorde, jimmel en aarde, die sienlijke en die onsienlijke, en die CEO office. En nou vandag wil ons so bykie verder gesels, as dit dan is wat die Bijbel bedoel met jimmel en aarde, en soos in jimmel, so op die aarde, Godse koninkryk, w- w- hoe pas dit in by Jesus en die Heilige Gees? En dat is verskrikkelijk baie wat ons kan sê, dis ook om ons ook hierdie reeks gebruik om op te bouw na paasfeest toe. Want dier dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en dier sy opstanding gedoen het, het het geweldige implicaties vir jimmel en aarde. Dis hoe Paulus, ons het laas week het gesien, dis hoe Paulus die gedig eindig, dat God het in hom, dis in Jesus, alles, ja alles in die jimmel en alles op die aarde met homself versoen, nadat hy vrede gemaakt het in die bloed van sy kruis. So die kruisiging het iets gedoen aan jimmel en aarde, toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sê aan my is gegeen, is gegeen alle mag, alle gesag, in jimmel en op aarde. En ons gaan dit vier met paasfeest. So ons gaan paasfeest baie gesels oor die kruisiging en die opstanding en soos in die hemel, so ook op die aarde. Iemand sê na een van die dienste sondag, een van die vernoote, nou weet hulle wanneer die sienlik en die onsienlik weer connect het. Dit was met die kruisiging, want dis toe die voorhangsel in die tempel geskeer het van boe na onder. Dis nie een mens wat het geskeer het nie. God het die sienlik en die onsienlik weer verbind dier die kruis van Jesus. Ek dink sy was 100% recht. Dit gaan ons vier met paas wees. Maar vir vandag wil ek jou uitnooi, om saam met my te kyk, na hoe die Bijbel, die heel eerste preek, wat gepreek is, oor Jesus en die Heilige Gees opgeteken is, is Lukas wat het skryf in handelinge. En hoe, hoe ons dan, wat hoor ons dan daar, as ons kyk na Jesus, Heilige Gees, en jimmel en aarde in 
Jesus in die Heilige Geest. Wat sien ons, wat kom ons achter? Wat het die eerste gelovig is oor Jesus gesê en oor die Heilige Geest gesê, wat my en jou help om te verstaan, wat bedoel die Bijbel met, soos in die hemel, so ook op die aarde. En dis een preek wat jy self kan gaan lees, dis op Pinksterdag, onthou jy, toe die Heilige Geest uitgestort is, geweldige rukwind in een vertrek, een rukwind uit die hemel, so die hemel is nie een plek ver van hier af nie, die hemel is nie die onsienlijke deel, en van uit die hemel kom daar een rukwind in een vertrek, en mense word gevul met die Heilige Geest, tonge van vier is gesien, van hulle, uh, hulle het in tale gepraat, en, en mense wat hier geleid hoor, jode wat in Jerusalem op die stadium was, vir die pingsterfees, st, uh, st, ek wil nou sê storm, kom aangehaard loop, kom saam na hierdie plek waar hulle die geleid gehoor het, en hulle hoor hoe die mense in tale praat, van die lande waar hulle vandaan kom, en God prijs. En nou spot van hulle en sê, hierdie ons vol soetwein, iemand anders sê nie, dit kan nie, of nie, Petrus, excuse, hy het opgestaan en sê, het kan, hulle kan nie dronk wees nie, want is nou eers neeg hier in die ochend. En dan begin hy met hulle praat oor Jesus en die Heilige Geest. Ek wil jou uitnoe, ek dink dit is baie significant, dat die eerste preek oor Jesus en die Heilige Geest is in jou Bijbel. Gaan lees het, gaan sit self en gaan hoor, wat het die eerste gelovig is oor Jesus en die Heilige Geest gesê. Hy begin, die vir hulle te sê, die profeet Joel het gesê, daar gaan een tyd kom, wat God sy Geest op alle vlees, alle mense gaan uitstort, en hy sê, die toekomst is nou hier. Dit het begin. Dit, dit het gebeur, dit is wat julle hier sien. En dan begin hy met hulle praat oor Jesus, en die opstanding van Jesus, maar hy gebruik Davidse psalms, om vir hulle te verduidelik. En dan sê hy vir hulle, ons is nou in die laaste deel van die preek. Broers, en natuurlijk praat hy met die vrouwens ook, wat die stamvader David betref, kan ek vir hulle met sekerheid sê dat hy gesterf het en begrawe is, en sy graf is tot vandag toe by ons. Omdat hy een profeet was, en geweet het dat God met de eet aan hom beloof het, om iemand van sy nasate en van sy nageslag op sy troon te plaas, het hy in die vooruitskouwing oor die opstanding van die Christus gesê, Hy is nog aan Hades oorgelaat, dis die dode reik, nog het sy lichaam ontbinding beleef. So Peter sê, jylle moet eindelijk besef, dit is nie so weird nie, want David het al gepraat van die opstanding van die koning wat so kom. En dan sê hy, God het hierdie Jesus, laat opstaan, daarvan is ons allemaal getuies, nadat hy, dis Jesus, tot aan die rechterhand van God verhoog is, en die belofte van die Heilige Geest van die Vader ontvang het, het hy die Geest uitgestort. En dit is wat jylle sien en hoor. David het immers nie na die hemel opgevaar nie, maar hy sê self, nou haal hy Psalm 110 aan, die Heere het vir my Heere gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande, een voetbank van jou voete gemaakt het. Laat die hele huis van Israel dan weet, dat God hom Jere en Christus gemaakt het, hier die Jesus, wat jylle gekruisig het. So wat vir my uitstaan uit die boodskap, en ek nooi jou weer uit om het self te gaan lees, is die eerste ding wat Petrus beklem toon oor Jesus, is dat hy die Christus is, die gesalfde koning. En hoe weet ons dit? want God het om uit die dood het opgewek, en dis wat David al lang al in die psalms geskryf het, want God het vir David beloof, dat een van sy nageslag, sal vir altyd koning wees. Maar wanneer, wanneer hy dan nou praat, oor Jesus wat in die jimmel ingeneem is, dan sê hy, Jesus sit aan die rechterhand van God. En vriende, ek wil jou uitnooi, dwas dit die hele nieuwe testament, is dit wat die meeste van Jezus gesê word, as daar oor hom gepraat word in die hemel. Hy is aan die rechterhand van God. Wat betekent dit? Betekent dit, hy is nou terug by die vader en hulle gesels lekker, hulle sit lekker langs mekaar. Nee, die rechterhand van God, die rechterhand van die troon, God vat sy gesag en delegeer dit nou aan Jezus. Hier is hoe God die skepper nou gaan heers, in hemel en op aarde, dier Jezus. En dis, dis eindelijk een baie, een baie bekende beeld in die Bijbel. Um, as jy kyk na wat ons laatst week gekyk het, 
openbaring 5, as Johannes dan nou sien, um, daar is een boekrol in Gods hand, God wat op die troon sit, en dan uh, heilig mos, want wie gaan die boekrol opmaak, en dan is er niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde nie, en dan sê hy stem vir hom, moet nie heil nie, die leeuw uit die, sla, uit die geslag van um, Juda, die leeuw uit die stam van Juda, het oorwin, en dan kyk hy, en hier is wat hy sien, en ek het gesien, en kyk, behold, in die middel van die troon, en die vier levende wezens, en in die middel van die oudelinge, staan daar een lam, asof hy geslag is. In die middel van Godse troon, die middelpunt van Godse troon, is die lam wat geslag is. Hier is hoe God, die skepper van alles, nou, dier sy kracht, gaan heers, is dier die lam, dier Jesus. En dan sê Johannes, van hier die lam, en uit sewe hoorings en sewe oe, wat die sewe geeste van God is, wat uitgesteer is oor die hele aarde, en natuurlijk is dit beeldspraak, nee, Ek, ek hoop jy weet het, dis beeldspraak, maar hoor die verbindenis, wanneer die lam begin heers, word die volmaakte werk van die gees, oor die aarde nou moendlik, soos in die hemel, so op die aarde, is precies wat Petrus sê, toe Jesus in die hemel ingeneem is, en aan die rechterhand van God gaan sit het, met andere woorde, alle gezag van God is nou aan hom gedelegeer, wat doen Jesus? Hy ontvang die belofte van die Vader, en hy stort die heilige gees uit, oor sy mens, soos in die hemel, so op die aarde, hoe? God, dier Jesus die lam, God, dier die heilige gees, Vriende, miskien is dit een bykie anders, maar ek wil jou uitnooi, ons praat oor die heilige gees, en, en dis wat oor ons gesê het, gaan nie die reeks, maar jy kan nie die heilige gees losmaak, van Jesus wat nou heers nie, dis hoe hy heers, omdat hy aan die rechterhand van God sit, omdat die lam oorwin het, kan die volmaakte werk van die gees, nou op aarde wees, nie ek raak nou somme opgewon, Dis wat Jezus kon moendlik maak, dis wat ons gaan vier paas wees, maar dis die realiteit wat binnen ek en jy nou lewe. Ons moet hierdie prentjie van jimmel en aarde, die sienlike en die onsienlike, Jezus as, as, as een deel van die sienlike, nee, fysies, gaan die sienlike nou en die onsienlike in, so dat daar van die onsienlike die geest van God, na die sienlike toe kan kom, hier die twee is weer verbind, die jimmel aarde project is weer op koers, en ek en jy, is nou ingesluit in die story, want jy kan nie oor die geest, die volmaakte, die sewe geeste, jy kan nie oor die heilige geest praat, jy kan nie oor Jesus' koningskap praat, en nie praat oor my en jou nie, iemand het, het gesê, dis eindelijk hoe die boekhandelinge begin, en hy eindig nie, as jy kyk na boekhandelinge, hoe dit begin, dan staan daar so, dat Jesus, uh, voordat hy opgeneem is, het hy aan die apostels, wat hy uitverkies het, dier die heilige geest, beveelig gegee, aan wie hy ook na sy leide, om levend vertoon het, dier baie kentekens, terwyl hy gedierende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gepraat het. Jy kan die koning Jesus en die heilige geest sky van die koninkryk van God nie, en nou sê hy vir ons, jylle sal kracht ontvang, as die heilige geest oor jylle kom. Ga na die nazies toe, maak disciples, hoekom na die nazies toe, hoekom het ons kracht nodig, want dis hoe koning Jesus heers, dier sy geest, dier sy mense. En as jy die einde van handelinge lees, eindig het eindelijk doikie, doikie, doikie. Jy kan het gaan lees. Dis is, a, dis is a boek wat stomp eindig. Die story is nie klaar nie. Hoekom is die story nie klaar nie? Want dis aan die gang. Dis die story waarin ek leef. Dis die story waarin jy leef. Verbeel jou, jy stap oor een verhoog. En jy besef is een verhoog, maar die gordijn is toe. En eeuwenskielik gaan die gordijn oop en hier begin het toneelstuk afspeel. Maar jy is op stage. Jy gaan baie vinnig probeer achterkom, waar we gaan het, is jy nou een potplant, is jy, wat is jy in hierdie story, want jy moet nou jou rol vervul. Dis die ontdekking, wat ek en jy geroep word om te maak, as jy in Jezus gloe, 
het die gees van God in jou begin werk, zodat so jij nou jouw rol kan vervul, soos in die hemel, so op die aarde, Jesus in die onsienlijke, aan die rechterhand van God, hoe lijkt dit op aarde? Heilige gees in Godse mense. Jy is ingesluit, en ons gaan volgende week so bykie meer oor dit gesels, Maar dan maak het mos sin wat, wat, uh, wat, wat Paulus skryf, waarna ons ook laatst week gekyk het, toe Jesus, as hy skryf hoe Jesus wat neergedaal het, wat na die aarde toe gekom het, en, en kan ek net goed dit sê, ek dink die neer en die op het meer met um, respect en gesag te doen, as met plek. Jesus het nie gespuistrevel aarde toe nie, en hy het nie gespuistrevel jimmel toe nie, hy is van uit die onsienlijke in die sienlijke in, neergedaal, Diezelfde een is van die sienlijke en die onsienlijke in. Hoekom? Hier is wat hy sê, die een wat opgevaar het tot boe al die hemel is, so dat hy alle dinge kan vul. Hoe gaan soos in die hemel so op die aarde gebeur? Jesus, heilige gees, ons, ek en jy, is ingesluit in die historie. En vrienden, ek wil jou uitnooi, dis waarvan ons praat, wanneer ons praat oor die heilige gees, en, en oor en oor, dat is verskillende maniere wat Paulus skryf, hy skryf dat ons nou die tempel van die heilige gees is. Oor en oor is dit hoe hy praat, dis nie een ervaring met die heilige gees nie, ja, dat is ervaringe, ja, dat is geestelike gaves, dat is wonderlijke dinge wat die heilige gees doen, maar hier is die story, soos in die hemel, Jesus, so op die aarde, die heilige gees. En ek wil graag eindig met die, die gedeelte, waar Paulus skryf oor my en jou, hy sê nou in Christus, Jesus, het jylle wat vroeger ver was, ons was nie, ons nou nie jode nie, en ons was dan nie deel van die verbond nie, nabij gekom dier die bloed van Christus. Hy is ons vrede, hy wat al by een gemaakt het, dis nou jode en nie jode, en die middelmeer van die scheiding afgebrek het, so dat hy die vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep, want dier hom het ons al by toegang dier een geest tot die vader, sienlik, onsienlik, ons het nou toegang en die jim Hemelse die onsienlijke toegang tot die aarde, dier die heilige gees, dis hoe die toegang nou bewerkt word, soos jylle daar nie meer vreemdelinge en bijwoners nie, maar mede burgers van die heiliges, huisgenote van God, gebouw op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die jylle gebouw goed saamgevoeg verreis tot die heilige tempel in die jyre, en wie jylle ook saam opgebouw word, tot de woning van God in die gees. Wat, wat probeer Paulus sê, as hy ons beskryf as Godse tempel? Ek dink in die eerste plek, dat God nou by ons woon, soos wat hy van die begin af wou, was altyd God wat by sy mense wil woon, tuin van Eden, toe tabernakel, toe tempel in Jerusalem, toe Jesus, God wil by sy family woon. Dis wat Jesus moendlik gemaakt het, en dis wie die heilige gees nou is, God, wat by ons woon, ons is sy tempel. Maar as iets anders van tempels, in die wereld van die tyd, vir die jode en die nie jode, die nie jode het ook gegloe, daar is onsigbare inwoners, hier in Ephesiërs, Ef- Ef- hier in Ephesus, is die godin Diana, die machtige godin, aan die naam was Artemis, en as hier die tempel gebouw, en mense van die recht oor die wereld het soon toe getrek, maar vir die mense wat daar woon is, dis haar woonplek, uh, die, das onsigbare inwoners in die dorp, in die stad, en daarom is daar tempels, want die tempels is die sigbare contactpunt met die onsigbare. Vir die jode was dit, Amper ook so iets, net die groot verskil is, hy het nooit een beeld van die God gemaakt, en nooit, want God maak sy eie beeld, Jesus, en nou die nieuwe mens, in Christus, ek en jy, een beweging, wat beskryf word as die nieuwe mens, een nieuwe familie, hierdie is nou die tempel van God, hier is waar God nou woon, met ander woorde, hier is waar die sigbare, en die onsigbare nou by mekaar kom. Hier is waar die onsienlijke koninkryk, heerskapai van die lam, nou die sienlijke begin vul. En my vriend, dink net gauw bykie, 
Ik kan niet denken aan enige iets op aarde wat niet beter zal wees, als dit gevul wordt met die gezag van die lam. Met die zelfgevende liefde van Christus. Hoe gaan die aarde gevul worden met die, die heerskappen, hier die heerlijkheid van God? Hoe gaan die heerlijkheid van God zichtbaar worden? Dat is wat voor die tempel dat was. En hier die tempel is nou niet meer een gebouw. Nie. Hier die tempel is die familie, die nieuwe mens, wat Jezus komt skepen. En jij kan dit nogal gaan lezen en handelingen. Gaan ze daar bril op. Dus die een botsing naar die ander in. Tussen die tempels van die wereld, of dit die Joden is, of die tempel van die Godin Diana, of ander tempels. Dus die een botsing naar die ander met die tempels van die wereld. Nee, omdat die familie moeilijkheid zoekt. He. Nee. Maar dat kan niet twee plekken wees, Dat kan niet twee plekken wees waar die zichtbaar en die onzichtbaar bij elkaar komen. Want dat is niet een God. Dat is niet een God. En hier die God heeft nou die Jezus en die Heilige Geest. Eh, Tempel geskep, zodat so die zinnelijke en die onzinnelijke kan verbinden in Godse koninkrijk, zijn liefdevolle gezag. Nou, die aarde kan vol. En dit moet ook je vreemd wees, want dit is wat God voor David beloofd heeft. Toen God voor David gezegd het, een van jouw nageslag zal zal ik opwekken, hij zal op jou troon zetten. Het God voor hem gezegd, en hij zal voor mijn naam huis bouwen. En ik zal voor mijn vader wees, en hij zal voor mij zien wees, 2 Samuel 7 vers 12. Ik zal zijn koningskap bevestig, en zijn koninklijke troon zal tot in eeuwigheid wees. So kom ons som op. Als we praat over hemel en aarde, soos in hemel, so op die aarde, praat ons van die onzienlijke en die sienlijke. Als we praat van Jezus en die Heilige Geest, wat sê dit door hemel en aarde? Jezus aan die rechterhand van God zodat so die onzienlijke koninkrijk nou zienlijk kan worden. Hoe? Door de Heilige Geest. Ik en jij is een gesluit in die historie. Ons gaan volgende week hier op praat. Maar kom ons hoor dit. Jezus heeft voor God een nieuwe huis gebouw. Hier die familie. Hier die mensen. En die ons mens wees. Die hoe ons met andere mensen omgaan. Die hoe ons ons werk doen. Die hoe ons ons samenleving engage, die hoe ons is in ons huis, voor die zinnelijke en die onzinnelijke nou, iets wat bij elkaar uitkom. Die Jezus, die die Heilige Geest, die mij en die jou. Ik noem jou uit om op een klip te gaan zitten en hier die te oorweeg en mag hier voor ons inzicht. Kom ons bid zo. Ons Vader wat in die hemel is. Ik denk nou sommer aan hoe godsdiensten en die tijd van Jezus en Paulus was, dieren wat geofferd is. En een heidense wereld, goede waar die altijd tevreden gehou moet worden, het nooit geweet waar je staat. Onze Vader wat in die hemel is. Dank je dat hij anders is. En dank je dat hij God is. En dank je dat hij met die eie bloed vrede kon maken. Een nieuwe mensdom kom skep het. Vir jezelf een huis kom bouw het. En dat ons deel kan wees van hierdie huis van God. Tempel van God. zodat so die sienlijke en die onzienlijke saam kan functioneren, Die onzienlijke, die sienlijke kan vol. Heer Jezus, ons eer u als koning. Ons aanskou u aan die rechterhand van God. Al kan ons u nie sien nie, die Heilige Gees in die skrif, is sien ons u. Verbly ons onszelf in u. Want ons weet nie, dat het u heerskapie is, wat al die verskil kan maak, en bezig is om een impact te maak. Ons prijs u, en ons bid, Heer Jesus, vul ons met u Gees. Heilige Gees, kom vul ons, zodat so ons die uitdrukking van die onzienlijke koning en sy koninkrijk kan wees. In ons huise, in ons werken en in ons samenleven. Meneer, terwijl ons verder gaan met die reeks, help ons om dingen te deerdink voor onszelf. Help ons om, om nieuwe definities in ons eigen gedagtes te skep, zodat so ons rechtig ons roeping kan uitleven. En dank je dat u ons daarmee helpt. 
juist dier die Heilige Gees. Amen. Vrienden, was lekker om samen met jou te keier, dit was week 2, volgende week is week 3, dan focus ons so'n bykie meer op my en jou roeping en die Heilige Gees in ons en hoe hy ons bemachtig om in die sienlijke, die onsienlijke sienlijk te maak. Die Heere Seenveel.